자, 의사들이 50세 이상의 분들에게 대장암 검사를 실시를 합니다. 아, 보통 어, 대장 내시경을 하게 되는데요. 이렇게 모든 사람들한테 건강검진을 하는 이유는 그만큼 대장암이 많기 때문인데요. 그래서 오늘은 그 대장암에 대해서 알아보겠습니다. 여러분들이 이런 강의가 좋으시면 구독을 눌러주시고요. 좋아요도 눌러주시면 감사하겠습니다. 자 오늘 제가 병원에 갔다가 집에 와서 대장암에 대해서 급하게 강의를 준비하려고 하다 보니까 저희 두 아들들이 대장암이 걸린 사람들을 위한 강의를 한다고 하니까 자기들도 좀 도와주겠다고 해서 제가 몇 가지 찾아보라고 한 후에 거기에 대한 저희 아이들의 영어 강의를 잠시 듣고 시작하겠습니다. So, Albert, what is the colon cancer? Colon cancer is a type of cancer that begins in the large intestine. The colon is in the final part of the digestive tract. Colon cancer is typically affects older adults, though it can happen at any age. What are the risks for colon cancer? Older age, African American race, history of colon cancer or polyps, Inflammatory intestinal conditions, family history of colon cancer, <laughs> low fiber and high fat diet, a sedentary lifestyle, diabetes, obesity, smoking, alcohol, or radiation therapy. You will also be overweight. Don't yeah. do that. That's yeah. just mean. <laughs> like, you don't want to be like, you're fat. Yeah. Most people would recommend that you should start screening when you are at the age of 45 or older. So should we screen on you? No, I'm 10. Okay. <laughs> I, I do not need this kind of thing. Recommendations of the USP STF say that you should only do it when you are 60, 76 years old. To you should only do it? I mean, you should not do it. <laughs> the USP STF recommends against routine screenings, though, for people, adults that are 76 to 85 years old. It's, like, dangerous to do the screening. Oh, smart. Okay. Good. Yeah. Thank you very much. Yeah, I'm waiting. All right. So what are the ways to screen people? For colon cancer. Highly sensitive FIT, highly sensitive FOBT, multi-targeted stool DNA test, colonoscopy, and sigmoid scopy. 딱 시간 30분 주고 빨리빨리 찾은 거라서 좀 미흡하긴 하지만 10살짜리 애들이 어, 그래도 도와준다고 한 거니까 귀엽게 봐주시고요. 자 오늘 이 대장암 강의에 앞서서 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 아, 뭐 다른 때로 종종 그런 생각을 하게 되는데요. 아, 오늘 같은 경우에도 어, 이 환자들을 보고 어, 주위 사람들을 보면서 의사로서 어떤 사람을 도와줄 수 있다는 것이 돈을 버는 것보다 더 따뜻하게 마음을 훈훈하게 만드는 경우들을 많이 접하게 되는 것이 의사입니다. 저도 그런 일이 있을 때마다 의사가 된 것에 대해서 굉장히 보람을 느끼는데요. 그러다 보니까 제가 의사를 하면서 이렇게 유튜브도 열심히 하는 것은 어, 여러분들에게 올바른 지식을 가르쳐 드리는 것도 저의 한그 보람이 되고요. 그리고 제가 작년 8월 달부터는 어, 광고를 추가를 하게 됐는데요. 갑자기 생각을 못 하다가 아, 여기에 광고를 넣어서 돈을 버는 것도 좋겠다. 해서 광고를 8월 달부터 넣기 시작했습니다. 그래서 제가 그때부터 말씀을 드린 것은 여기 유튜브에서 나오는 모든 수입은 사회공헌으로 쓰겠다고 생각을 한 거였는데요. 이게 정확하게 법적인 절차를 제대로 걸치고 해야지 된다는 것을 CPA와 법조인 사람들에게 조언을 받으면서 좀 그런 것들 때문에 절차가 좀 늦어졌습니다. 그리고 유튜브에서 어떤 수입이 창출이 되면 거기서 유튜브가 거의 50%에서 60%를 가져가고 결과적으로 유튜브에서 떼가고 세금으로 떼기고 그리고 결과적으로 쓸수 있는 돈이 25%에서 30%밖에 안 되기 때문에 비영리 단체 회사를 하나 지금 만들어서 하려고 하는 절차 중이고요. 그래서 그것이 되, 완성이 되면 또 다른 업데이트 뉴스를 여러분들께 드리겠습니다. 
자, 그래서 이 공지사항으로 작년에 제가 8월에 광고를 제이 유튜브 방송에 끼워넣기 시작했는데요. 그렇게 처음부터 어제 결산이 된 날까지 총 수입액이 12,157불이었습니다. 환율로 하면 1,430만 원이 되더라고요. 그래서 그 비영리 회사가 설립이 잘 되면 이렇게 들어오는 모든 돈이 비영리 단체로 갈 거고 그 돈을 가지고 제가 앞으로 어디에 쓸지를 여러분들께 계속 알려드리겠습니다. 일단은 제가 원하는 것은 장학금을 주는 쪽으로 지금 생각을 하고 있는데요. 아, 뭐 부모님들이 얻다거나 이런 고아들 그런 쪽으로 제가 먼저 포커스를 해서 그 돈을 쓰려고 합니다. 자 그래서 제 유튜브에서 광고비를 더 많이 받으려면 여러분들은 구독을 해주시고요. 좋아요라고 해주시고요. 댓글도 많이 달아주세요. 한마디 댓글이라고 해도 이 댓글이 많다 보면 유튜브에서 아이 사람의 채널을 좀더 프로모션을 해줘야 되겠구나 이렇게 이제 된다고 하니까 댓글을 많이 달아주시면 감사하겠습니다. 뭐 코멘트에 이번에 대장암이니까 암 환자분들께 힘내라고 응원을 해주시는 것도 좋고요. 어, 제가 하려고 하는 이런 좋은 뜻에 같이 참여를 하고 싶은 분들도 참여하고 싶습니다. 응원합니다. 이런 말씀 해주셔도 감사하고요. 아니면 자신이 가지고 있는 병, 누가 가지고 있는 병에 대해서 어, 질문이 있으신 것을 말씀해 주셔도 감사하겠습니다. 자, 그래서 오늘의 강의 대장암에 대해서 말씀을 드리겠는데요. 어, 먼저 대장암의 통계를 보겠습니다. 미국인에서는 세 번째로 흔한 암이고요. 지금 어, 미국 암학회라고 해야 되나? 아메리칸 캔슬 소사이리에서 2019년 예측되는 통계, 즉 지금까지 본 통계들을 통해서 어, 그럼 올해는 어느 정도의 사람들이 발생을 할 거다 하는 예측 통계가 있거든요. 그 예측 통계가 올해 10만 1000 420명의 새로운 대장암이 발견될 것 같고 그리고 44,180명의 새로운 직장암의 환자가 생길 거라고 지금 추측을 하고 있습니다. 그래서 이런 통계를 보면 일생에 어떤 사람이 대장암이나 직장암이 될 확률이 남자에서는 22명 중에 1명, 즉 4.49%가 되고요. 여자에서는 24명 중에 1명, 4.15%가 된다고 보고되고 있습니다. 이 대장암과 직장암의 통계를 보면 미국 암으로 사망한 사람들 중에 세 번째 흔한 암이 되겠고요. 2019년에 예상되는 사망수가 5만 1,020명이 사망을 할 거라고 예상되고 있고요. 그런데 이 대장암과 직장암의 사망수는 해마다 지금 감소하는 추세입니다. 그게 이제 대장내시경을 통해서 미리 조기 발견하고 치료를 하는 것, 폴리 같은 것들을 어, 잘라내고 그리고 어, 대장암이 발전이 됐어도 음, 더 좋아진 치료 방법들 때문에 뭐 항암 치료 이런 것들 때문에 더 많은 사람들이 살고 있어서 사망률이 1% 정도 해마다 감소된다고 지금 보고 있습니다. 자 그래서 오늘 이 비디오가 가장 도움이 되는 분들은 아마도 벌써 대장암의 그 진단을 받으셨던 분이나 아니면 주위에 누군가 대장암이 있으신 분들일 겁니다. 그러면 자신이 암이 걸리면 그럼 얼마나 살수 있을까? 그것을 가장 먼저 생각을 하죠. 내가 이 암이 걸려서 지금 당장 죽을 건가? 아니면 내가 몇 년을 살수 있는 건가? 이런 거를 생각하게 되는데요. 어, 우리가 학회에서 이런 것을 보기 위해서 예후를 따지는데요. 그 예후를 어떻게 보냐면 5년 생존율을 봅니다. 그러면 그게 무슨 말이냐면 어, 대장 대장암이 진단이 오늘 됐다. 그러면 5년 후에 몇 명이 살아있나? 100명이 진단됐다면 5년 후에 몇 명이 살아있나? 그래서 몇 퍼센트가 살아있나? 뭐 이런 그 퍼센트를 구하는데요. 그래서 그것을 이제 5년 생존율이라고 합니다. 그래서 이런 암들은 특히 그 암이 어떤 단계냐에 따라서 이 생존율이 다르기 때문에 이제 대장암 같은 경우는 이게 대장암이 그 대장에 국한되어 있는 건지 아니면 대장암 근처까지 퍼진 건지 아니면 은 다른 장기까지 퍼진 건지 이렇게 해서 그 예우를 따로 나누고 있습니다. 그래서 어 이제 로컬라이즈 한 거는 대장하고 대장이나 직장 그 안에만 국한된 것이고요. 그래서 그렇게 국한되어 있는 환자들은 5년 생존율이 90%가 되고 있습니다. 결과적으로 100명이 오늘 진단된다면 5년 후에 90명이 아직도 살아있다는 거죠. 그리고 이제 이 암이 근처 조직 또는 림프구를 통해서 벌써 퍼져 있다면 
리저널이라고 클라스를 했고 그렇게 되신 분들의 71%가 5년 동안 살아있다는 거고요. 그리고 다른 장기로 확산이 돼서 전이가 된 경우에는 14%밖에 생존을 못했다고 이제 보고되고 있습니다. 자, 이 통계는 어, 몇년 전에 까지 한 사람들을 어, 그동안 어, 지켜왔던 거기 때문에 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 해마다 이 생존율이 1% 정도 좋아지고 있다고 했습니다. 그렇기 때문에 이 통계는 벌써 구식이 되죠. 왜냐하면 오늘 진단이 됐다. 그러면 벌써 몇 퍼센트가 자신의 생존율이 이 통계보다는 좋을 것이라고 생각을 해도 되겠습니다. 이 생존율은 그렇게 이제 하는데 그걸 조금 더 다른 쪽으로 스테이징을 할 때는 우리가 TNM 스테이징을 쓰게 됩니다. 그래서 튜머, 림프노드, 뭐 메타스타시스 뭐 이런 거를 해 보면서 하는데요. TNM 스테이지 1에서는 암이 뮤코사나 서브 뮤코사 그 대장에 그 레이어가 있는데요. 그 벽에 이제 뮤코사와 서브 뮤코사 레이어까지만 침투한 암을 이제 TNM1 스테이징이라고 하고 그렇게 대장암이 발견됐을 때그 TNM1 스테이지로 어 발견되는 경우가 거의 25% 정도의 사람들이 그 스테이지에 발견이 되고 있고요. 5년 생존율은 93%라고 지금 보고 있습니다. 그래서 이런 사람들은 수술을 하면 완치가 될수 있고요. 더 이상 치료가 필요 없는 경우입니다. 자 여기서 조금 더 이제 안, 악화된 것이 TNM 스테이지 2 그래서 암이 머스클라리스라고 해서 좀더 깊이 어, 침범을 한 사람이고 림프구까지는 침범을 하지 않았을 경우 그래서 5년 생존율은 75%에서 85%를 보고 있습니다. 그래서 이런 분들은 어, TNM 1처럼 수술만 해도 되는 경우도 있고요. 수술하고 난 후에 너무 깊이 침범이 되어 있을 경우는 항암 치료를 동반하게 됩니다. 그리고 이제 그 다음 스테이지가 TNM 스테이지 3이고요. 암이 림프구로 침범한 것을 이제 스테이지 3로 하는데요. 5년 생존율은 44%에서 83%로 좀 어, 그 차이를 보이고 있습니다. 얼마나 많이 퍼져졌나가 여기서부터는 좀 따르기 때문에요. 그래서 어, 이런 분들은 이제 항암 치료가 이제 주로 되고요. 수술로 완치가 될 수가 없기 때문에 항암 치료가 주를 이루게 됩니다. 그래서 여기에서는 뭐 5에 FU, 루코보린, 그리고 옥살리플라틴이라는 이제 어, 항암치료 레지멘을 이제 하게 되고요. 더 나아가서 TNM 스테이지 4는 다른 장기로 전이가 된 그런 경우입니다. 이렇게 이러, 이곳저곳 전이가 된 사람들에서는 5년 생존율이 5%밖에 안 됩니다. 자 그러면 대장암이 걸리시지 않았던 분은 그럼 대장암은 어떤 사람들이 걸리나요? 누가 위험에 노출되어 있나요? 이런 생각을 하게 되잖아요. 그래서 우리가 그런 것을 이제 리스크 팩터라고 하는데요. 대장암의 암 위험 인자들이라고 합니다. 그래서 high fat low fiber 그러니까 어, 지방이 많은 음식을 먹거나 어, 파이버 섬유질이 낮은 음식의 음식 생활 그리고 비만한 사람들, 그리고 염증성 장병변, inflammatory bowel disease라고 해서 어, 괴양성 대장염, ulcerative colitis와 Crohn's disease, 뭐 크론시 병이라고 한국말로는 하더라고요. 그런 염증성 장염을 가지고 계신 분들, 아니면 대장암의 가족력이 있으신 분이나 이제 familiar polyposis나 hereditary non-polyposis라는 등의 어, 유전적인 대장암 질환들이 있어요. 그런 질환들이 있는 사람들은 대장암이 생길 확률이 굉장히 높습니다. 반대로 어, 호르몬 리플레이스먼 테라피나 소염제, 아스피린 같은 소염제를 드셨던 분은 오히려 암으로부터 보호를 받았다는 그런 보고가 있습니다. 그러면 대장암에 대해서 건강한 사람들이 건강검진으로 어떻게 해야 되나 하면 우리가 디지털 렉탈 이기점이라고 의사들이 손가락으로 이제 항문에 집어넣어서 이렇게 만져보는 그런 어, 검사도 하고요. 그렇지만 뭐 예전에는 많이 했지만 요즘은 그렇게 안 하죠 대부분. 그리고 하이 센스티브 FOBT 뭐 짧게 말하면 그냥 FOBT라고 하는 대변 검사가 있고요. 여기서 이제 두 가지가 있는데 구아액 FOBT가 있고 피칼 이미노케미칼 테스트 FIT라고 하는 아니면 IFOBT라고 하는 그런 대변 검사가 있습니다. 그런데 요즘 들어서 새로 나온 것이 이제 콜로갈드라는 제품명으로 나오는 게 있는데요. 이거는 
스툴 DNA 테스트 그 대변에 나오는 어, 그 히모글로빈만 검사를 하는 게 아니라 그 암에서 나오는 어, 그 DNA 몇 개를 추출을 해서 그런 것을 디텍스 할수 있어서 음, 그 전에 이제 FOBT보다 훨씬 더 정확한 그 디텍션을 할수 있는 어, 기술이 나왔습니다. 그래서 FDA 어프로브를 받아서 뭐 재작년부터 시판이 됐나 그래요. 그래서 이 콜로갈드라는 게뭐 보험에서는 다 커버 안 하는 것 같은데 뭐 하여튼 뭐 콜로갈드라고 해서 대변 검사가 있어서 용이하게 할수 있는 검사입니다. 아 그리고 이제 우리가 시그모이드오스코피라고 해서 대장 내시경보다 짧게 끝에만 들어가는 얇은 내시경이 있고 우리가 많은 분들이 아는 정식적인 대장 내시경이 있겠습니다. 그래서 어, 건강 검진에서 대부분 이제 대장 내시경을 대부분으로 추천을 하고 있습니다. 자 그래서 지금 아메리칸 캔슬 소사이리에서 건강 검진으로 어떤 사람들한테 추천을 하냐면 건강한 암이 있지 않은 뭐 건강한 사람들 중에서 뭐 남녀 모두 45세 이상에서 75세까지 검사를 하라고 지금 추천을 하고 있습니다. 어, 얼마 전까지는 50세였는데 이게 작년인가 바뀌었을 거예요. 그래서 45세로 작년에 내려갔고 만약에 대변 검사로 FOBT로 할 경우에는 1년에 한번 그렇게 검사를 하라고 하고 있고요. 어, 플렉시블 시그모이드오스코피라고 해서 끝에만 대장 끝에만 하는 어, 간단한 내시경을 할 때는 5년에 한 번씩 하라고 하고요. 보통 우리가 스탠다드로 보통 대장 내시경 했다 그러면 하는 그런 대장 내시경은 10년에 한번 실시하라고 하고 있습니다. 물론 이 10년이라는 것은 정상적으로 나왔을 때 10년이고요. 뭐 거기서 암이 발견됐거나 뭐 이렇게 되면 아무래도 그걸 치료를 하고 더 자주 하게 되죠. 제가 말한 건 건강 검진, 건강한 사람들이 이렇게 한다는 겁니다. 자 그래서 뭐 벌추얼 대장 내시경 아직까지는 스탠다드로 쓰이진 않고요 어 그렇지만 만약에 쓰게 되면 이제 5년에 한 번씩 그건 하라고 추천되고 있습니다 그리고 76세에서 85세 사이는 그동안 하지 말라고 했는데 어 근래 들어서는 뭐 환자가 하고 싶다면 해라 환자의 건강 상태를 고려를 해 봐서 해볼 수도 있다 라고 말을 했고요 85세 이상에서는 대장암이든 직장암이든 검사하는 것을 비추천한다 하지 말라고 지금 말을 하고 있습니다. 자 그러면 이렇게 뭐 76세 넘어서 아니면 85세 넘어서는 뭐 대장암이 안 걸리냐 그게 아닙니다. 건강한 사람들이 대장암 검사 뭐 내시경 같은 것도 문제가 있을 수 있거든요. 하다가 사고가 날 수도 있고 그렇기 때문에 연세가 많이 드신 분들이 암이 없다는 게 아니라 그 검사를 하다가 잘못될 가능성도 있는데 암이 있을 확률보다 사고를 날 확률이 비슷하게 되거나 더 위험하게 될 경우에 이제 하지 말라고 하는 거죠. 그래서 이제 그 수치가 지금 76세 이상을 대부분 그렇게 생각하고 있습니다. 자 말씀드렸던 것처럼 지금 말씀드린 건강검진은 건강한 사람들, 대장암이 없는 사람들을 말하는 거였습니다. 따라서 자기가 대장암이 있었던 경력이 있거나 아니면 은 가족 중에서 뭐 부모님, 형제, 아니면 뭐 아들, 딸뭐 이런 사람들 중에서 장암 가족력이 있거나 아니면 어, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis나 아니면 크론 o 병이 있는 경우 또는 복부에 방사선 치료를 한 경력이 있는 사람, 뭐 복부에 무슨 어떤 다른 암이 있어서 방사선 치료를 했던 그런 사람들은 대장암이 있을 확률이 올라간 사람들이기 때문에 좀더 세심하게 자주 검사를 하게 됩니다. 자, 여기서 알아야 할 점이 하나가 있는데요. 이거는 이제 내과 전문의 보드 시험에서도 이제 트리 퀘스천으로 나오는 것 중에 하나입니다. 자, CEA라고 해서 이제 암 표지자가 있는데요. 광고에서 뭐암 검사를 피 검사로 해준다 뭐할때 CEA를 검사하시는 분들이 꽤 있어요. 그런데 지금 미국 암 학회에서 정식적인 것들 그리고 내과 학회에서도 정식적으로 지금 말을 하는 게 CEA는 건강검진으로 암 검사가 아닙니다. 암이 없는 사람을 검, 검사하는 게 아닙니다. 이 CEA는 암이 벌써 확인된 사람이 암 치료를 하고 재발이 됐는지 하는 검사이지 암이 없는 사람한테 암이 있는지 검사하는 게 아니거든요. 
아무래도 마케팅을 하면서 이게 암검사처럼 둔갑을 해서 하는 경우가 있어서 이거는 미국 내과 보드 시험에서 나오는 거기 때문에 말씀을 드리고요. 자, 치료에 앞서서 한 가지 이제 예제를 들어보겠습니다. 60세 여자가 장출혈로 대장내시경을 실시했습니다. 3cm 종양을 대장에서 발견했는데 조직검사를 해보니까 아데노칼시노마 계열로 나왔습니다. 그래서 CT를 해보니까 다른 조직에는 퍼지지 않은 것이 발견되었습니다. 그러면 이런 환자를 완치할 수 있는 방법이 무엇일까요? 암제거 수술 치료, 방사선 치료, 항암 치료, 면역 치료. 의대생들한테 내는 시험 치고는 좀 쉬운 시험이지만 그냥 한번 이야기를 하는 과정에서 한번 만들어 봤습니다. 자, 결과적으로 완치를 하는 방법은 암 제거 수술이 이 국한된 암에서 완치를 할수 있는 치료법입니다. 자, 이렇게 대장암의 치료에서 초기에는 수술로 완치가 할수 있습니다. 그리고 중기 이후에는 수술과 항암치료 제가 벌써 말씀드렸죠. 그리고 전이를 했을 때는 항암치료가 주 종목을 이루는데요. 아무래도 장이 꽉 막혀서 음식이 나갈 수가 없다면 그 막힌 것을 해결해 주기 위해서 수술을 고려해 볼 수는 있습니다. 자 그래서 수술치료 그리고 항암치료에서 보통 우리가 말하는 키모테라피가 있고 면역치료가 있고 바이올러지컬 테라피가 있고요. 방사선 치료가 있고 요즘 근래 들어 나온 방사선 치료 중에 하나인 프로톤 빔 테라피라는 게 있습니다. 그리고 이 대장암이 걸린 사람들한테서 아스피린을 먹었을 때 대장암 환자가 사망률이 감소된다는 것이 지금 보고되고 있어서 아스피린을 드시라는 말을 하게 됩니다. 자 그러면 의사들이 어떤 스테이지냐 어떤 치료를 할 거냐고 다 말씀을 해드리고 가이드를 하겠죠. 그러면 보통 사람들은 이런 유튜브를 들면서 그럼 나는 뭐를 해야 되냐 뭐를 해야지 예방을 할수 있냐 뭐를, 하, 뭐를 해야지 치료를 하는데 도움이 줄수 있냐 이런 질문을 갖게 되겠죠. 그래서 지금 현재로 나온 자료들을 보면 환자들이 할수 있는 것은 아스피린을 복용하는 것 그리고 올바른 생활 습관이 아주 중요합니다. 많은 채소, 섬유질 섭취, 그리고 지방을 적게 먹어라 이런 것이 이제 대장암에 도움이 된다라고 지금 나와 있고요. 과량의 술을 먹는 것은 안 된다. 조금 먹는 것은 괜찮지만 많이 드시면 안 되고요. 그리고 담배를 피면 안 되고요. 이건 담배는 조금을 하든 많이를 하든 무조건 담배 피시면 안 됩니다. 그리고 체중 감량하는 것이 대장암의 예방에 도움이 된다고 보고 있고요. 주기적인 운동이 또 도움이 되겠습니다. 그 이외에 이제 항산화 물질이 도움이 된다는 보고들이 좀 있는데요. 이 항산화 물질, 뭐 셀레니엄, 뭐 베타 카로틴 뭐 이런 거가 좀 있는데 그런 것들은 조사해 보니까 보조품으로 약으로 먹으니까 효과가 없더라 라고 나왔습니다. 그래서 이런 항산화 물질은 보조품으로 입 경구 복용을 하는 것보다는 음식으로 섭취를 해야지 도움이 되더라 라고 보고되고 있으니까 참고하시기 바랍니다. 그리고 이제 폴릭 에셋 그리고 칼슘과 비타민 D가 대장암의 예방에 좋다고 나와 있습니다. 자 여러분 많은 분들이 굉장히 두려워하는 암이 많은 사람들이 걸리고 있습니다. 그런데 암의 치료는 굉장히 빨리 눈부신 발전을 한 분야이기도 합니다. 그래서 제가 레지던트 때 하던 약들이 지금도 많이 쓰이기는 하지만 제가 들어보지도 못한 약들이 굉장히 많이 나왔고 따라서 암 전문의 선생님들은 그런 새로운 약들을 계속 공부를 하면서 그 새로운 약으로 또더 최첨단의 암 치료를 하고 있기 때문에 이런 통계들은 5년에서 10년 정도 딜레이가 된 거라서 오늘 암이 걸리셨다면 좀더 좋은 결과를 보실 거라고 생각을 합니다. 그리고 암이 걸리셨을 때 어떤 예후를 본다면 같은 대장암이든 뭐 어떤 특이한 암이든 그런 스테이지마다 이 생존율이 따르기 때문에 꼭 자신이 어떤 암이 있다고 해서 당연 죽을 거다 라고 하는 절망을 가지시는 거는 좀 앞서 나가는 걱정이 될 수도 있다고 생각합니다. 물론 뭐 암이 생겼는데 걱정하지 말라고 말을 하는 거는 아니고요. 그렇지만 많은 발전이 있었기 때문에 좀더 긍정적으로 생각을 하고 치료에 임할 수도 있다고 생각을 합니다. 그래서 이런 암의 치료에 대해서 암 전문의와 반드시 상의를 하시고요. 
그리고 내과 전문이라고 해서 암에 대해서 모르는 게 아니니까 어느 정도는 대부분 알고 있, 있기 때문에 자신의 주치와 좀더 여러 가지를 서로 같이 이야기를 하면서 대처해 나가는 것이 중요하다고 생각합니다. 여러분 암이 있으시든 어떤 병이 있으시든 자신의 마음가짐이 긍정적으로 했을 때 환자의 치료도 좋게 결과가 난다는 것을 꼭 생각하시고요. 긍정적인 생각하시고 열심히 치료를 하시고 운동하시고 힘내시기 바랍니다. 감사합니다.